度，心，愿。你想干什么？你就不怕我会刺向你吗？你试试。行不行？我杀了你。好啊。给我乖乖跳完这支舞。你们，苏星洛，晨曦，正式介绍一下，杜新月，是我的妻子。秦月，秦月，哎，你就这么对待你救命恩人的？指标了，用不着你管。我这不是看你没有舞伴吗？这曲子一个人可跳不了啊。就算是这样，那你为什么要？要什么？要。哎呀，别走了，真生气了，对不住，对不住。我本来以为你只是看着有些纨绔，没想到你竟然如此轻浮。我告诉你，我虽然跟你们家签了契约，但我也不能任你们摆布。你不是想退婚吗？咱俩现在就退。我本以为你就是一个楚楚可怜的落魄公主，没想到如此狠毒还想行刺。我告诉你，这婚我不退，我更不可能让你胡作非为。哎，弹钢琴那是谁啊？跟你有什么关系？怎么跟我没关系啊？大家这都已经知道咱们俩结婚了，他还在我面前动手动脚，你说，是不是太不把我放在眼里了？首先，他是谁、叫什么跟你都没有关系。其次，我的事不用你管，离我远点。什么叫跟我没关系啊？跟我关系大了。行刺成不成先不说，你知道张大帅身边有多少护卫吗？你知道这样做的后果吗？要不是怕连累苏家，我才懒得管你。行，苏大少爷，都是我的错，行了吧？我现在可以走了吗
你说，什么仇能让他这么冒险呢？哎，少爷，你是不是傻呀？杀父夺妻呀、啊？原来跟他爹有关。哎，你怎么还是不懂啊？夺妻呀、啊？多少钱？多少钱？夺妻？多少钱？夺妻？哎，少爷。是有些冲动了，真是欺我父，太尴尬了。他翻来覆去的干嘛呢？不行了，说说说。真难想象你一个女孩子，要如何承受这么多的苦难。过了这么久，我也习惯了。可有一事，我不是很明白。你说，那苏家少爷既然还活着，那这婚约便不作数。可是为什么？难道是他缠着你？我也不知道。我现在也没空去想那些，我现在只想查明我父亲去世的真相。你放心，你父亲的事，我一定会帮你查清楚。既然我回来了，无论凶手是谁，我定会还一个真相。陈希哥，可是陈叔叔常年跟随大帅，我怕我的事情会连累你，所以你还是别管了。但就因为一颗珠子，不能说明就是大帅。我去帮你查一查，这段时间不要轻举妄动。可是，给我个帮你的机会，相信我。嗯，嗯。哎，你记不记得小时候有一次咱们去山上玩，回去的时候天色也差不多像现在一样，我吓得快哭了，我也怕的不行。哎呀！干什么？瞧你挺有钱的，想找你拿几个银元买烟抽。啊，哎呀！啊！徐，咱们走。哎，秦七哥，秦哥，放开我！秦七哥，放开！啊、你要干什么？放开我！是我！我死！要钱可以。陈七哥
中枪了，肯定跑不远，肯定得看看。烧啊！那我就看看大名鼎鼎的赤狐是何方神兽。想你啊！你也没有娘了吗？嗯，我爹说他去了很远很远的地方。他去哪儿了？下人们说我娘是因为烟土离开的，我爹也不愿意说。哼，又是这些坏东西！这到底是什么东西啊？我娘跟我说，这是一种毒药，她为了研制解药才去了天上。你看着比我小，倒比我坚强多了。我娘离开的时候跟我说，她会变成一颗星星，去守护她最爱的人。没关系，以后我变成星星守护你。我要烧光这些坏东西！不再让别的孩子也失去妈妈，那我就看看，大名鼎鼎的赤狐是何方神兽。少，嗯嗯，还好我及时赶到。你这下手也太重了吧？是吗？我本来还想用棍子的。下手这么重啊！我也不想啊，可要不是我关键时刻出手，他不就发现咱们俩了吗？我是说你给我上药，一定要下手这么重吗？啊！啊徐月，你醒了，怎么样？哪里还不舒服吗？没事儿。刚才找到你时，在你身旁发现了这份档案，这应该是赤狐留下的。档案，昨晚我记得警察追他的时候说他盗取了警局的重要档案，难道就是这份？可赤狐为什么要留档案给我？不知道，咱们先看看里面写了什么吧。这档案上所写，那晚发生火灾的仓库是药品仓库，里面的物资是禁烟药品。禁烟药品。但是报纸上写的却是一个食品仓库，这是什么原因啊？包师为什么要瞒报？老爹和烟土之类的生意有任何关联吗？我爹这辈子最痛恨烟土，因为我娘就是吸食烟土过量而亡。那这一切又跟张大帅有何关联？晨曦哥哥，你知道禁烟药品是什么吗？不知道，但是我们可以找知道的人问。没钱还想白抽，滚！求求你，就让我抽一口吧，就一口啊！心情好吗？就一口吧，我下次补上。可否打听个事？你有货吗？货没有，但我可以给你钱。你可知禁烟药品？什么禁烟药品呀、啊？那就是烟土，只不过换个名称罢了。不过我跟你说，那可比之前卖的好多了。<笑>可为什么要换名字呢？什么换名字我不知道，但是我知道，哎，这可是天下第一赚钱买卖
，要是我有钱，我也干这个。既然如此纵容，难怪我爹申苏他们肆意贩卖，却无人理会。花完完了吧？该给钱了。嗯，谢谢老板，谢谢啊。既然杜叔父憎恨烟毒，那为何报道所说？去仓库偷窃，那这仓库莫名起火，恐怕是杜叔父他意外卷入其中。这其中一定是有问题，但到底是哪有问题呢？新月，我们先回去捋捋思路吧。嗯，放那边去。这件事情我会查清楚的。你怎么在这儿？这是我夫人的酒馆，我在这儿不正常吗？纨绔子弟，星月昨天晚上遇到危险，你知道吗？你是真的关心他吗？你不提我还忘了。要不是你大晚上约他出去，他会遇到危险吗？哎，你懂不懂什么叫做有夫之妇啊？刘洋这么多年，这点礼节不懂。你别说了，无耻！我说姓陈的，我来找我夫人，关你个万事事。什么夫人？别以为我不知道，你们两个成亲完全就是个误会。要不是当初新月有难，她怎么可能嫁给你？你好意思天天缠着她吗？行，轮不到你多嘴。君，你说咱们成亲是不是你情我愿的？我，我，算了，心月，我不想逼你。对不起啊，陈曦哥。虽然此事是个误会，但我确实已经嫁入苏家了。新，哎，新月，我给你买了好吃的，一会儿回屋，咱们一块儿吃啊全世界陪我失眠，是否都伤过几遍？他一直忽略我那份纠结，挽留不住他的瞬间，当作纪念。或许再过好几年。心月，我要走了，这个送你。那你还不给我带上？这是送你的。我先走啦，赶快回来啊！心月。等我，陈曦哥，我等你。一个人哭着，整天做不完的思念。我们没能记住好。也许他比我更聪明。
你刷手，有事儿你得跟我一起。什么呀？今天我爹寿辰，他让我带你回去一起给他祝寿。我知道你不喜欢这种场合，但是我实在是没办法了。好啊，这么痛快，真贴心。今天可没大帅啊。苏老爷替我赎出了地契，我本来就应该抱他，更何况作为晚辈去祝寿也是应该的，有什么问题？呃、啊，嗯，没什么问题。那你陪我去买个礼物？嗯，走。嗯，礼物买完了，我们去那边看看。随便挑，随便选啊，可以试戴一下，合适再买。哎。这太锋利了，算了吧。这个，嗯，那我给你带。都不要拘谨。自从我夫人去世以后啊，家里就剩下我们这爷几个。以前过寿啊，都是白天同商会那些人寒暄，晚上回来啊，面对这一桌子菜，都不知道如何是好。但今天好了，新月和阿瑶都来了，这家里啊<笑>就没那么冷清了。<笑><笑>来，爹。我祝您福如东海，寿比南山。好，呵呵来，同饮同饮。<笑>新月，新洛有没有欺负你啊？他要是欺负你，你一定告诉我。爹，你把我当什么人了？新洛他对我很好，您放心。您瞧，骄傲什么？这不是应该的吗？是是是是。你们两个的婚事虽然有一些波折，但是现在看到你们两个相处融洽，爹甚是欣慰。来，陪爹喝一杯，干杯！好。嗯。啊。哈哈哈。干杯，干杯，干杯！少爷，一会儿少喝点，今晚有行动。放心吧，我一会儿装醉。小心点，姐。啊嗯、我姐今天怎么回事啊？她从小在酒馆长大，怎么可能一杯就多了？是啊，少爷今日怎么会这样不胜酒力？怎么还没睡呀、啊？这小子今晚有问题，不行，不能让他睡在外面。啊，我的手！哒哒哒哒哒哒！嗯。嗯，总算睡着了。嗯
没兴趣，嗯，赏你呢。穷鬼！哎呦，钱钱钱！给我追！别跑！人在那儿呢！快追！快追！快追！来人！有人闹事儿了！快走啊！走，发什么了？哎，少少爷，站住！别跑！有人找到怀少奶奶。对，我在那儿。人呢？抓住他！齐月。哎，上去！在二楼呢。别跑！站住！快点！别让他跑了。快追！那边。想干什么？人是不是在里面？哎呦，苏大少在洗澡呢，没看见苏大少在洗澡呢吗？快走，快走！哎，走人有大量，你这都是小本生意，刚刚这不都搜过了吗？谁说的？那边一个房间刚才就没搜过，你还好意思说？怎么着？本大爷洗澡好看吗？看了我的不行，还想看我夫人呢？他他他胡扯！哎呦，这不是苏三？你两个在这往哪呀？我这不是带着夫人见见世面吗？<笑>你能够玩的太花了嘛，牛皮！你吗？说了。<笑>哎哎，好好。苏少爷慢走。咱的。苏三，不好意思，你是公子
。来人，到，等好素材。这么对待你的救命恩人呢？咱俩谁救谁啊？我这不是看你大晚上一个人出来就不安全吗？哼！那你一个姑娘家家的跑百花楼干什么呀？那儿有你玩的，还是你就好这口啊？哎，你别打岔，你……嗯。没话说了，你就是赤狐吧？我怎么会是赤狐啊？嗯，我我这不，你哎，不是我这我怎么可能是？死我了！我都快带着那帮警察跑到西凉河了。啊啊,啊！不好意思啊，认错了。哎，打扰了，打扰了。回来。呃、啊，少奶奶，这么晚了还出来遛弯啊？您早点回去休息啊。哎呦！哎，你这衣服不会是吃虎的吧？哎，不是，这是我的睡衣。行了。嗯我就是，我就是吃货，行了吧？你就是吃货、啊，你就是那个大名鼎鼎的吃货。是。那，嗯，那轮船、仓库都是你干的，那，你是不是查过我？你不会要杀了我吧？啊？哎，你杀过人吗？杀人是什么感觉啊？啊？哎，哎，还有还有，那个，你那天为什么把那个档案留给我？你是不是知道我爹是怎么去世的？咱回去说行吗？好，啊好，哎，这这边这边，啊，走，啊，那你先去吧。好，嗯，住在西南河了。你都吸了毒了啊！哎哎，走吧走吧，走这边。一开始，我只觉得你很奇怪，后面调查你之后，我才知道，关于你爹，我只知道尸检报告上的死因，也知道你为什么想杀张大帅，就是他害死我爹。但是以现在的证据，并不能证明凶手就是他。况且，就算是他，以你一人之力，想扳倒他，比登天还难吧？但那份报告里的内容直指张大帅。况且，反正他也与烟土一事有关。那咱俩现在算是一条船上的人了。不如，我们合作，各取所需。哼，哎呀，容本大爷考虑考虑吧。你还考虑考虑？我答应你还不行吗？说下，这还差不多。苏轩洛
。喂，你怎么了？苏星洛，你没事吧？树桃，不行，得赶紧去给他买消炎药。看他手势吗？啊、嗯，姐啊，那边怎么那么多警察、啊？出什么事儿了？嗨，别提了。昨天晚上赤狐大闹百花楼，好像在里面杀人了。警察说赤狐一定会来买药医治的。这不，在这等着抓人呢。嗯，知道了，谢谢姐。嗯，你不买点儿？下次，这可怎么办呀？去了一定会被警察抓到。没办法了，只能试一试。站住！你干什么？买药。买药，买什么药？消炎药。消炎药，来拿下。你们干嘛？